हेलो दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में कि मैक्स स्कॉलरशिप क्या है इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं और इसको अवेल कैसे किया जा सकता है सो so, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आपसे गुजारिश है कि इसे लाजमी जो है सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी रसाई उबैद टीवी के हर वीडियो तक आसानी से हो सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट तो जी दोस्तों व्हाट इज मैक्स्ड दोस्तों मैक्स जापानीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स को जापान के अंदर पढ़ने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है सो वी कैन से दैट मैक्सड एज ए जपानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बेनिफिट्स ऑफ मैक्सड इट कवर्स योर ट्यूशन फी फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल फोर ईयर ऑफ बैचलर एंड टू टू थ्री ईयर्स ऑफ ग्रेजुएट स्कूल बिसाइड्स यू विल गेट अ मंथली स्कॉलरशिप ऑफ वन हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री थाउजेंड जपानीज येन एंड यूर फ्लाइट एक्सपेंसिस टू जपान विल बी फुली कवर्ड How to apply for Maxed? So basically, there are two methods to apply for the Max scholarship. First, apply through embassy recommendation. Uh, second, apply through university recommendation. Apply through embassy recommendation. इसका जो application period होता है ये April से early June तक होता है इसमें आपको क्या करना होगा आपने एम्बेसी को एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा इसके बाद आपका होगा एग्ज़ाम इंग्लिश जो कि लाजमी है और जापानी लैंग्वेज बिल्कुल ज़रूरी नहीं है दोस्तों ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है वो आपकी सिलेक्शन जापानी लैंग्वेज पे नहीं करते ज़्यादातर लोग जापानी एग्ज़ाम के अंदर अपना नाम लिखते हैं और सबमिट करा देते हैं इसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद सलेक्शन होगी अप्लाई थ्रू यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन इसका जो डेड लाइन होता है ये वेरी करता है फ्राम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी इसलिए ये चेक करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यूजली uh, उनकी नवंबर और अक्टूबर के अंदर डेड लाइन होती है uh, इसमें आपको क्या करना होगा सेंड एप्लीकेशन फॉर्म टू यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी को आपने डायरेक्ट डायरेक्ट अप्रोच करना है जापान uh, के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके पास मैक्स की फंडिंग होती है सो so, आप उन यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद आपका होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगी और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगी रिसर्च प्लान रिसर्च प्लान के अंदर आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसको आपने डिपेंड करना होता है कि मैंने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया है और फिर एक और चीज़ के आपने डिपेंड करना होता है कि मैंने जिस फील्ड को सिलेक्ट किया है इससे पाकिस्तान को और जापान को क्या फ़ायदा होगा और पूरी सोसाइटी को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है और फिर एक और चीज़ के आपने बताना होता है कि मैंने जापान ही क्यों सेलेक्ट किया है मैं जापानी यूनिवर्सिटी के अंदर ये रिसर्च क्यों करूँगा किसी और कंट्री में जा ये रिसर्च क्यों नहीं करूँगा दोस्तों एक से दो पेज काफ़ी होंगे अपने टॉपिक के ऊपर फोकस करें और लॉजिकली हर चीज़ को प्रूव करें कि मैंने ये टॉपिक क्यों प्रपोज किया है एज लिमिट फॉर मैक्सड सो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 22 टू ईयर्स अपर एज लिमिट है और मास्टर या पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए 35 फाइव ईयर्स अपर एज लिमिट है ग्रेडिंग सिस्टम एंड जापान Grading system in Japan is also different. Four scales of grading system: C, B, A, S. C, average or pass. B, good. A, very good. And S, excellent. तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए शुक्रिया